स्तर के बारे में हम लोग आपस में बातचीत कर सके और ये देखें कि आगे कौन सा कदम उठाना है जिससे इस रियासत को इन मुश्किलों से दिखाना है हर एक ने अपनी अपनी राय रखी और उसके बाद ये निकला कि देखिए आज आप खुद देखते हैं कि चैम्बर ने और दूसरों लीडरों ने जो आवाज दी जम्मू बंद थी वो किस जोर से वो आवाज आज उभरी है कि हमारी हालात कितने खराब हैं इसको मद्देनजर रखते हुए आज बच्चों पे जो लाठी चार्ज किया गया आज भी वो धरने पे बैठे हुए हैं वो यहाँ हो या कश्मीर में हो तो एक अजीब माहौल रात को ये कानून पास कर देते हैं दूसरे दिन उसको लागू कर देते हैं यानी अभी तारक साहब भी कह रहे थे कि इन्होंने नंबरदारों को हटा दिया और ये नहीं डिस्पेंड किया डिस्मिस कर दिया अपने लगाए आपके प्यार से कोई इलेक्शन नहीं होगा इसलिए इस फैसले पे हम आए हैं कि हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में नेशनल लीडर्स जो हैं उनसे मिलने वाले हैं और नेशनल लीडर्स से मिलके उनके सामने अपने जो मामला हैं इस रियासत के वो उनके सामने रखने वाले हैं और उनसे मदद मांगने वाले हैं कि हमारी इस गेटहुड को बहाल किया जाए और हमारे यहाँ इलेक्शन करवाए जाएं जितनी जल्दी हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री भी और होम मिनिस्टर भी ये जोर जोर से कहते हैं कि यहाँ अमन है जी ट्वेंटी की भी मीटिंग होने वाली है मई में अगर वो हालत है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते इसलिए एक तो ये कि नेशनल लीडर से मिल के बातचीत होगी रियासत के मामले में बताया जाएगा उनको पूरी तरह से इतना दी जाएगी और उनसे भी राय ली जाएगी दूसरा ये है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग नेशनल लीडर्स को भी दावत देंगे कि हमारे साथ आए कि हम लोगों की मदद करें कि वहाँ उनके सामने हम उनके पास रखें कि अब रियासत में इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रिकमेंडेशन है कि छः महीने में इलेक्शन होना चाहिए आज चौदह से इलेक्शन नहीं हुए जब से नौ किया गया और इलेक्शन नहीं हो रहा है ये एक अजीब सूरत है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक लॉज बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनको उभारना है उनको सामने लाना है और ये अच्छी बात हुई कि सारे जो यहाँ लीडर हैं वो इसमें वो चपका है कि जो कदम हम उठाने वाले हैं उसके साथ हैं उसके बाद वहाँ पर जब ये सब मीटिंग्स होंगी हम लोग यहाँ पर फिर मुलाकात करेंगे और उसमें जो कुछ भी वहाँ पर होगा उसको सामने रख के हम लोग अगला कदम उठाएंगे इसके साथ साथ हम लोग रमजान शरीफ के बाद कश्मीर में भी सब लीडर्स की इसी तरह मीटिंग करेंगे कि आगे हम लोग कदम जो उठाने हैं यहाँ की रियासत को बेहतर करने के लिए यहाँ की मुश्किलों को दूर करने के लिए यहाँ की बेकारी और बदहाली को दूर करने के लिए उसकी तरफ हम कदम उठाएंगे फारूक साहब क्या लगता है आपको कि आखिरकार ये क्यों नहीं क्यों नहीं मीटिंग आज तक इलेक्शन पूछे क्यों नहीं आज तक लगता इलेक्शन क्यों नहीं हुए हैं जम्मू कश्मीर में आज तक इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए जम्मू कश्मीर में आवाम को इलेक्शन की जरूरत है अपना नुमाइंदा चुनने की जरूरत है क्या लगता है क्यों नहीं करवाए गए देखिये अब मेरे पास वो तेलस्वी चराग नहीं है कि ये क्यों सोच रहे हैं कि इलेक्शन नहीं के बारे में तो वही जानते हैं उनसे पूछ फारूक साहब यू वो हमने डिस्कशन किया यहाँ पे हर एक ने यही कहा कि जो बच्चों पे जुल्म हो रहा है आप ये देखिए कि एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है एक तरफ से कहते हैं कि हमने ये जो सवाल है करप्शन का इसको खत्म करना है करप्शन आपके सामने है और फिर ये क्यों नहीं उसको डिसबैंड कर दिया क्यों जरूरी है उसके साथ चलना 
बुलडोजर चलाना क्या है नौकरी आप दे नहीं सकते पचास हजार का आपने वादा किया था आज से कितने साल पहले कितने लगे बताइए इसके बजाय यहाँ के हमारे लिए बात करने का और हल निकालने का सिरा सकता फारूक साहब फारूक साहब मीटिंग में महबूबा मुफ्ती जो है वो शिरकत नहीं कर रही इस पर क्या कहना चाहेंगे नहीं नहीं उनके आए हैं कौन नहीं शिरकत कर रही उनके आए हैं उनके आए हैं माइंड आए हैं ये यहाँ बैठे हैं ये भी उनके उत्साह का तथ्य है स्टेट हुड आए वापस नॉट ट्रंकेट स्टेट हुड यस वी वांट अ पावरफुल स्टेट हुड लाइक एवरी अदर स्टेट हैज़ द राइट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ़ दिस नेशन Has a proud state been reduced to a duty tragedy of this nation? We want that state to be restored. And Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir is, is an integral part of the nation. It's not a separate part. How? Why are they trying to do something to us when we belong to this nation? We're not traitors. We have been part of the state. We have fought all these people who wanted to remove the state from India. Yes, yes, yes. We, want we are part of this state, and we want this state to progress. Everybody, whether he is from Jammu, Kashmir, whatever Ladakh, wherever he is from, everyone has the right, and that is what we want. We want the state to be restored, and immediate elections to be held, so that people can decide their fate themselves. इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जेएमसी के ऊपर जो इस समय है चार परसेंट जो है वो जेएमसी की सुनिए मैं आपको एक बात बताऊं मैं आपको बताऊं आप देखते हैं हर जगह इसके बारे में सवाल उठ रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो इसका राइट असेंबली को है करेक्ट मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं आपको याद दिलाऊ कई आप में से नहीं जानते हैं उस वक्त हम पहली स्टेट हैं सारी हिंदुस्तान में जिसने ऑक्ट्राइ पोस्ट हटा दिया खत्म कर दिया इतना आता नहीं था उतना उसमें करप्शन में जाता था उसके साथ साथ आप देखें मॉरेटोरियम दिया जो सेल्स टैक्स लोगों ने खा लिया था क्योंकि हालत ऐसे खराब थी मिलिटेंट से आसमान पे थे हमने उनको कहा अगर पहली दफा दे सकते हो जल्दी तो तुम्हें रिकनसेप्शन दिया फिर हमने बीस साल का मॉरेटोरियम दिया उनको वापस कर पड़ी दो वास आस्था से किसानों पे जो चीजों पे टैक्स था वो सब हटा दिया जीरो कर दिया कि लोग किसान जो है वो जिंदा रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे एटी परसेंट हमारे लोग किसान पावर आज देखिए तरफ से टैक्स चल रहा सुनता हूं कि कुछ दिनों में बिजली का डबल रेट हो जाएगा ये क्या है दिस टेम्परी गवर्नमेंट Return over power. It is not a people's government. It is government by Delhi. People's government is assembly, where members will decide what is right and what is wrong. They are the ones who have to face people again. Does the lieutenant governor have to face the people? Do these officers have to face the people? They are there till sixty years. So, tell me. It is a member of assembly who has to face the people, and they will tear him apart. They watch him in every way. That is why we say restore assembly. Let people decide whether taxes to be put or not to be put. Good. हमारे लोगों की हालत इतनी खराब है, अब हमें चक्कर दे रहे हैं, कह रहे हैं, अब ये बराज बनने वाला है, जब हम वहाँ टूरिस्ट आएंगे। ये मेरे वालिद के वक्त से ये स्कीम थी बराज बनाने का फिर उमर साहब ने इसको शुरू किया था कहाँ गया बीच में ये अब तक लोगों को इन्हीं इन्हीं चक्रों में फंसा के रहोगे कि ये होगा और वो होगा कितना धर्म का इस्तेमाल किया गया हिंदू को डराया गया कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा मुसलमान को डराया गया हिंदू तुम्हें खा जाएगा ये वो एक रियासत है जिसमें गांधी को वो क्षमा दिखी जहां हिंदुस्तान जल रहा था पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान वो ये रियासत थी आज भी इस रियासत में भाईचारा है क्या भूल गए आप जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से वापस आए 
तो जम्मू के लोगों ने दरवाजे नहीं खोले कोई घर था जिसे दरवाजा नहीं खोला इनके लिए क्या आओ रो हमारे साथ गले मिलके ये भूलिए मत ये रियासत सेकुलर रियासत है और इनशाला सेकुलर रहेगी या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब बराबर रहेंगे और तरक्की करेंगे ये है इस रियासत का मकसद और ये है हिंदुस्तान का ताज दिस इज द क्राउंड ऑफ इंडिया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट विल ऑलवेज रिमेन क्राउंड ऑफ सब सरकार कह रही है कि राजनीतिक पार्टियां गुमराह कर रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सबसे कम जम्मू कश्मीर में अरे भाई साहब सुनिए मैं माफी मांगता हूँ प्रभगंडा हर वक्त होगा कौन सा मीडिया नहीं तो यहाँ लोगों का मीडिया है बताइए मुझे एक एनडी टीवी था वो भी चला गया क्या आप लोग अखबार में लिख सकते हो जो यहाँ हालात देखते हो लिख सकते हो क्या तुम मीडिया पर वो दिखा सकते हो अपने दिल से बात करो ना डॉक्टर आपने जो कहा है कि डर का माहौल बनाया जा रहा है, है पूरी कंट्री में मुसलमानों को डराया जा रहा है क्या ये सब वोट की राजनीति के लिए हो ये आज से नहीं ये बहुत वक्त से शुरू हो गया डराव का माहौल बाईस से चौबीस करोड़ मुसलमान हैं क्या उनको समंदर में फेंकोगे कहाँ फेंकोगे बनाया चीन में जुड़े उनको देखिए कोई भी राष्ट्र बनाया था गांधी क्या कहते थे रामराज क्या कहते थे रामराज का क्या मकसद था सब बराबर हो कोई फर्क नहीं होगा हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध या कोई भी जो रहने वाला है वो गांधी का था जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ मिला तो गांधी को आदर्शों से मिला साहब क्या कहना चाहेंगे जब जब देश के प्रधानमंत्री सरदार प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे तब हिंदू खतरे में नहीं था और आज हिंदू को खतरे में क्यों बताया जा रहा है क्या धर्म के नाम देखिए कोई हिंदू खतरे में नहीं है कोई ना हिंदू खतरे में है इनकी कुर्सी खतरे में है खतरे में खतरे में है क्योंकि आप खुद जानते हैं क्या है इधर आ जाओ कैमरा इधर है कैमरा इधर है आप सारा इधर है इधर आ जाओ इधर आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ किस तरह इस पे आए यहाँ बस बस कोई भी कोई इधर आ जाओ ये सबसे आपका शुक्रगुजार है हम क्या आप यहाँ तशरीफ में आए और जैसा कि हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि जो आज चर्चा हुई सीनियर लीडर्स अपोजिशन से जो ताल्लुक रखते हैं उनके बीच में लेकिन मैं सिर्फ ये दोहराना चाहूंगा आप सब से मेरी अपील है इस बात को आप भी गौर से सुने कोशिश करें कि ये बात कहीं पहुंच भी जाए आपके वसातत से आज की मीटिंग की सबसे बड़ी मैसेज जो है सबसे बड़ी मैसेज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए वो ये है कि कोशिश हुई हमें डराने की धमकाने की कोशिश हुई हमें लड़वाने की हमारी सफों को मैं फूट डालने की आज जो हम यहाँ जमा हुए बिन बिन सियासी जमातों से प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखते हुए वो एक प्यादा करने के लिए एक रिजॉल्व करने के लिए कि हम अपने आवाम को कश्मीर के आवाम को जम्मू के आवाम को के सब कुछ बोल दिया है जिस पर हमें नाज है फक्र है बेबस रखेंगे नहीं ये मैसेज हम देना चाहते हैं हर कम्युनिटी के लोगों को हर सेक्शन को पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी इज इन अपोजिशन दिस इज वन फेस ऑफ द कंट्री नाउ जहां राज है कानून को पायमाल करने के लिए आइन को 
मशक करने के लिए और यहां ये सब मौजूद है जम्मू में कश्मीर में आइन की पासदारी के लिए कानून की हुक्मरानी के लिए उनका रास्ता वो है और हमारा रास्ता है देश में जमहूरियत को और बढ़ाना और हमारी सितम जरीफी ये है कि जिस जमहूरियत का सपना देखकर हमारे बुजुर्गों ने रिश्ता जोड़ा इस बड़े मुल्क के साथ आज ये एक हिस्टोरिक स्टेज 2018 से लेकर आज तक मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर से बाहर रखने की साजिश रचाई जा रही है विच इज अनएक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस वी मे डिफर अलग अलग राय है हमारी लेकिन एक सवाल पर ये मछे लाठीचार्ज नहीं चाहिए जाप चाहिए हम ये नहीं चाहते हैं टैक्स चाहिए हमारे लिए रोजगार चाहिए हमारे लिए बिजनेस चाहिए हम ये चाहते हैं कि ट्रैक्टर नहीं चाहिए बुलडोजर नहीं चाहिए राहत चाहिए ये हमारा मुश्तर है और ये हमारा इरादा है एक साथ मिलकर जैसा कि फारूक साहब ने कहा दिल्ली जाएंगे और लीडरों से मुशावरत करके इस मुकदमे को मुल्क के आवाम के सामने रखने की कोशिश करेंगे थैंक यू सर